dags. Nu har jeg lavet sådan en graf her med brændstofforbrug. Jeg er blevet lidt besat af det her med at afsløre, hvor meget brændstof i biler i virkeligheden bruger. Altså biler, prøv at se her, jeg har sammenlignet oplysninger om opgivet forbrug og så reelt forbrug. Altså opgivet forbrug ind på bilbasen og så reelt forbrug ind på noget der hedder Fuelly. Hvor folk de registrerer deres forbrug, deres virkelige verdens forbrug. Og øh, det er bemærkelsesværdigt, at alle bilfabrikanter, de snyder af HT. Altså, øh, hvis man tager øh, Peugeot 206 HDI, så er den opgivet til 25 km på en liter. Men reelt, så har jeg set derinde, at folk de angiver, at de i gennemsnit kører 19 km på en liter. Og sådan er det hele vejen ned. Kiaria 27.8, i virkeligheden 20 km. Renault Clio 25, opgivet i virkeligheden 20. Og Opel Corsa snyder lige så meget som Kia, vil jeg sige 27.8, og i virkeligheden kører den kun 20. Og en Citroën C3, opgivet til 26.3. I virkeligheden kører den kun 20 km literen. Og så er vi nede i de der benzinskål, der sidst i går satte mere ved op. Vi er alle sammen opgivet til 22.2, men folk de kører imellem 17.5 og 1919. Så det er sådan lidt mere reelt, det snu. Og så er vi en Peugeot 207 1.6 HD. Den kører også 20 km på en liter, men er kun opgivet til 23.8. Mens den her op, der er opgivet til 25. Og den har altså mange flere heste den her. Og så en lille Aiko 22.2, ligesom op, og det der, den kører 19. Så det er nærmest det samme med de der benziner. Okay, og så afgiften på de der øh, diesler, det er jo 2.080 om året. Og øh, ved benzineren, der er det 310. Så der har jeg, der, nej, 620. Så der har jeg sat her et kryds ved 620 ved benzinerne og øh, et kryds ved 2080 ved diesel. Og så har jeg taget de to yderpunkter, altså det vil sige 19 km literen for diesel, det er det røde, og 20 km literen for diesel, det er det røde, det er den røde graf, og så øh, op til 19.000 km. Dun, de dun. Op til 19.000 km, der er sat et kryds, og så har jeg regnet ud, hvor meget de 19.000 km, de koster at køre. Okay. Og så kan man så, jeg se, så kan man se krydspunkterne her. Altså, hvis man har en... Den der... Det er, hvis man har en benzin, der kører... Så lige stille skarpe her. Det er ikke autofokus, der til autofokus, det bliver man bare forvirret af. Det er sådan, jeg skruer lidt. Så bliver det fokus. Okay. En 17,5 km benzin. Det vil sige en ZMI og en 20 km diesel. Der kan det betale sig at køre benzin ind, til man kører 8.000 km. Hvis man kører mere end 8.000 km, så kan det bedst betale sig at køre en diesel. Okay, næste krydspunkt, det her, det er hvis vi har en 19 km diesel og en 17,5 km benzin, så kan det betale sig, hvis man kører ind til 9.500. Altså hvis man kan få fat i en, det er lige meget når man kører 9.500, der finder man har, det koster det samme, men lige så snart man kommer op over det, så kan det bedre betale sig med diesel. Det er der, det skiller. Ikke? Og hvis vi har en 19 km benzin og en 20 km diesel, så skal man køre øh, 11.500. Der hvor det skiller. Hvis man kører under det, 
under 11,5, så kan det bedst betales med benzin. Hvis man kører over 11,5, så kan det bedst betales med diesel. Og sidst, men ikke mindst, en 19 km benzin og en 19 km diesel. Hvis man har de to op mod hinanden, så er det ved 14.000 km, det skiller. Så det vil sige, øh, mellem 8.000 og 14.000, der skiller det. Og jeg har regnet med, at øh, diesel den koster 7,5 kr. literen, og benzin koster 9,5 kr. literen. Okay. Så det er vist til at forstå nu. At det er lidt forskelligt, hvad der bedst kan betale sig. Altså mellem 7.000 og 14.000, og priserne, det er mellem 5.000 og 8.000. For de der forskelle. Og så generelt i de biler her, der kan man jo få meget mere luksus i en diesel, end i en benzin, for de penge. Altså jeg kigger på biler til 75.000, det skulle jeg måske også have sagt. Højst 75.000. Men øhm, jeg kører mig en diesel nu, fordi det kan bedst betale sig, har jeg rent ud. Det er efter den her kæmpe skuffelse med min Kia Picanto, som er opgivet til at køre, jeg tror det er 24 km literen, men med min kørsel, der kører den kun 14-15 stykker på literen. Og det er altså ikke fordi jeg kører aggressiv. Jeg kører stille og roligt. Jeg fik den op på 17,5 en gang, hvor jeg kørte en tank, hvor jeg kun kørte... Højst 90 km i timen, også på motorvejen. Så det siger lidt om, hvor meget de snyder bilproducenter. Tak fordi du så med. Hvad siger du, Mr. Bum? Hvad siger du? Hvad? Vil du ud, eller hvad?